Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi metafisika Tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ablam Makassar Sulawesi Selatan Judul yang kita angkat kali ini adalah Hubungan Syariat Tarekat Hakikat Ma'rifat Dan kapan Kita mulai beragama Cocok 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 Ya. Nah, sering saya sampaikan awaludin ma'rifat, akhirudin pun ma'rifat. Bermula kita kenal dan berakhir kita berkekalan. Ya, karena disiplin ma'rifat sangat tinggi ya. Jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. setan. Sejenak saja lepas zikirmu akan aku turunkan seekor setan dalam dirimu. Maka jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Ngeri ya. Nah, bagaimana kita untuk bisa beserta Allah? Caranya, nah ini ya, jalannya itu syarat rukunya itu yang akan kita bahas ya. Sering saya sampaikan, syariat itu bukan agama. Syariat itu aturan yang membuat jasmaniah kita itu tertib. Ya, isinya adalah konsumsi akal, ilmu, pengetahuan, wacana, cerita, norma, undang-undang, hukum. Yang ditanya, dijawab, diskusi, mudakaroh, didengar, dilihat, dibaca, itu syariat. Ya, sementara akal sifatnya relatif. Akal nggak mungkin sadar selamanya. Begitu tidur hilang akalnya. Buru-buru mau masuk akhirat ya. Baru tidur sudah hilang kesadarannya. Maka akal nggak bisa dipakai masuk praktek akhirat tidak bisa untuk membuktikan agama itu sendiri ya. Jadi syariat masih pengetahuan aturan nak kaidah norma ya. Prakteknya bukan di syariat lagi. Ini dia ya. Silakan dibantah kalau ngayel. Syariat ini hubunganmu horizontal ya, tetapi hubungan hakikat, eh, hubungan vertikal dengan Allah harus lewat hakikat. Ini memakai roh, ini memakai akal, ini memakai badan kasarmu, termasuk akal dan panca indera mu, tidak? Ini sudah roh. Hmm. Nah. Syariat dan hakikat jika saling ketemu muncul resultante. Ini dia. Inilah yang disebut makrifat. Makrifat berlapis-lapis ya. Nah, kapan kau mulai makrifat? Kalau kau telah kenal, kan gitu awaludin makrifat, betul gak? Betul. Dan kau telah ada di jalan resultante. Ini loh. Ada enggak makrifat kalau tidak lewat hakikat? Enggak ada. ada. Nah, tetapi praktek hakikat yang tidak ada ruang waktu, wujud, rupa, suara, warna, kriteria, definisi, 
gambaran, batasan, maka membahas ilmu hakikat di dunia namanya ilmu tarekat. Ini syariatnya syariat. Sedangkan ini tarekat adalah syariatnya hakikat. Karena praktek hakikat kau masuk ke alam mikrokosmos, gak ada siapa-siapa selain dirimu. Nah, kapan kau mulai ma'rifat? Ketika kau ada di jalur merah ini loh, bro. Nah, ini dia. Nolnya mana? Di sini, pertemuan sumbu A dan sumbu X muncullah resultante. Mulai dari mana? Tetap dari nol. Kapan nolmu? Ketika lewat bayat. Ketika kenal akan Tuhanmu, ya. Yang disebut kenal, tahu mana Tuhanmu bisa nunjuk? Bisa. bisa. Aku kenal Pak Umar, ngakunya gitu. Lantas ada orang nanya, mana Pak Umar? Itu loh. Gitu. Kenal pertama, kita bisa menunjukkan arah menuju Tuhan. Berarti tahu arahnya ya. Nah, kenal-kenal kenal berikutnya itu lebih tinggi lagi. Kenal Pak Umar rumahnya, pekerjaannya, anaknya berapa, rumah di mana, mobilnya apa, itu kenal lebih tinggi lagi. Minimal kenal itu adalah kau bisa nunjukin. Lah kalau kau nggak tahu, eh nggak kenal Pak Umar, ditanya Pak Umar mana, bisa nunjuk? Bisa. Eh, hey, ya. ngelamun aja pun. Kalau nggak kenal, nggak bisa nunjuk. Hati-hati pun ya, jangan mengganggu frekuensiku. Nah, ketika nggak kenal itulah arah kiblatmu akan bahaya, karena kau pasti akan sesat. Maka jalan menuju Allah harus lewat jalan yang terbit dari sisinya. Kalau kau nyari jalan sendiri, nggak akan sampai ujung. Maka jalan menuju Allah ya harus lewat titik lenyap ujungnya tuh nggak? Kalau enggak lewat jalan yang datang dari Allah, enggak akan kembali kepada Allah. Karena apa? Selisih 0,00001 derajat kali jarak tak teringgal tetap sesat, tak teringgal. Nah, kapan kau nol? Ketika kau lewati syarat rukun. Dan kau telah dikenalkan Allah. Tapi yang di dunia dulu. Ibarat kau mau ke Surabaya, Kau sudah dikasih izin, kau sudah dikasih kendaraan, kau sudah dikasih jalan, mapnya, kau sudah dikasih caranya. Apa aja dikasih? Kendaraan sudah dikasih bensinnya dan sebagainya. Tapi kau belum berangkat. Tapi kau sudah kenal? Sudah. Sudah melewati serat rukun? Sudah. Semua yang sudah. Tapi kau baru di titik nol, betul gak? Nah inilah yang disebut makrifat di jalur ini loh bro. Nah awalnya nol ya. Tetapi kau sudah tahu kiblat menuju Allah tahu gak? Tahu caranya, jalannya, syarat rukunnya tahu. Itulah butuhnya metodologi. Kau terus 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 ya. Semua di sini karunia ya. Di sini di atasnya hakikat. Saya tanya. Hakikat, ada pengetahuan? Tidak. Ada. Tidak. ada rupa wujud suara, suara warna? Tidak. Tidak. Apalagi di sini. Maka terminal pertama kau akan ketemu Fana. Fana ada apa? Dirimu ada? Tidak. Hilang. <laughs> lah kalau dirimu hilang, lainnya ikut hilang nggak? Hilang, betul gak? Betul. Gak ada apa-apa Ini fana Nah, kalau dalam praktek Tasawuf disebut wukuf Saya tidak Menerangkajinya, tapi saya menerangkan Ilmi Yahnya Wukuf Jolokannya adalah Resultante dua gaya Gaya syariat horizontal Dan Vertikal hakikat maka muncul resultante. Sumbu Y ketemu X muncul resultante. Tese, antitese muncul sintese. 
inilah ya kau ada hakikat menuju Allah nah, ini bentukan Tuhan sudah Allah telah berbalas pada dirimu maka timbal balik kayak itu timbal balik kau ke sana Allahmu ke sini hubungan itu dua arah apa satu arah dua arah betul enggak <laughs> ya komunikasi itu satu, satu arah dua arah dua, dua arah tak 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 ya enggak nah itu dia ya nah fana inilah terminal yang pertama yang yang disebut di praktek tasa adalah wukuf itu baru hilang fana nah hilang fana berarti kau telah lenyap masih di batas ambang ya antara akal dan rohmu makanya kau hilang lenyap masa akhirat bukan itu hampir paham ya di batas ambang makanya kau lenyap muncullah kesadaran yang pertama di sini ya muncullah di sini kesadaran yang pertama orangnya sadar tapi nggak bisa menguasai diri ya orangnya sadar tapi nggak bisa menguasai diri berarti itu sadar akal apa sadar di atas sadar sadar di atas sadar kau sadar tapi kau bisa nggak bisa menguasai kesadaran untuk gerakan tangan atau kaki atau apa betul nggak betul itu namanya murakabah itlak awal kau mengenal alam murah kabah naik lagi ketemu ini ya murah kabahmu naik lagi ketemu ini terminal lagi terminal lagi terminal lagi kau telah sadar tapi sadarmu beserta eh bukan ya sadarmu dikondisikan Tuhan atau sebagai subhat Allah di kondisi ini kau bisa melihat wajah Allah turunlah ayat fa'ainama tuwalu fasama wajhullah ini tadi gak sadar ini sadar tapi gak bisa menguasai diri kau sadar tapi gak bisa bangun misalkan gak bisa ngomong gak bisa gerak ini ini sadar sudah bisa gerak, sudah bisa ngomong, sudah bisa apa. Tapi kesadaranmu bukan diri akalmu yang lalu saat kau disareat. Ini di atasnya hakikat ini. Ya. Ini ketemu ayat ya. Kemanapun kau arahkan pandangan, disitulah wajah Allah. Allah. Saya tidak menerang kajinya, saya menerangkan ilmi. Yahnya masih ada naik lagi. Ketemulah kondisi berikutnya. Wahua ma'akum aina ma'kuntum. Allah ada dimanapun engkau berada. Itu bukan omongan, itu bukan bacaan pengetahuan, bukan itu kondisi. Nah, inilah mulai nol sampai sini itulah jalur. Ma'rifat nah, Nanti pun begitu pengetahuan ditambah-tambah terus Tapi bukan pengetahuan dari Akalmu Beda ya Jadi ada alam sadar Eh alam di bawah sadar Alam sadar Alam di atas sadar Terus 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 sampai alam Maha sadar Tetapi syarat Untuk ma'rifat Kau harus kenal Lewati syarat rukunnya Jalan dan caranya Betul Pak Umar? Betul Betul gak itu prakteknya di kampus Salih Maribat? Betul Nah kalau kau sholat Gak kenal yang kau sembah Kau ingat Gak bisa mengingat yang kau sembah Bagaimana coba? Kan disuruh mengingat Apakah yang diingat itu yang sifatnya Layak kami sedih sayun? Gak mungkin lah tidak serupa apapun siapapun dan tidak tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia maka ini adalah suatu kondisi bentukan Tuhan dari gaya horizontal dan vertikal dari syariatnya hakikat dan hakikatnya sendiri ya 
syariat dan hakikat membentuk makrifat. Maka makrifat ini bukan kafringan kita, ini sudah kafringan Tuhan. Sisi ini semuanya hukum ridho atau karunia. Nah, sedemikian dahsyat begini loh. Ini agama ya, kenal ujungnya adalah beserta berkekalan, nggak putus. Nah itu. Karena apa? Jika putus sejenak saja, masuklah setan. Jika kau tidak beserta Tuhan, pasti beserta setan. setan. Ternyata ini, ini, di sini sistemnya keliru. Ada mui yang menjadi wasitnya perulamaan dan praktek agama Islam di Indonesia. Mui taunya syariat. Dia paham hakikat enggak? Enggak. Nah, kalau marifat, apalagi? Sebenarnya mui itu menjamin hakikat itu benar jika hakikat lewat syariatnya hakikat. Betul enggak? Jalur sanat gurunya jelas. Zikirnya jelas. Tidak menyimpang dari syariat jelas. Dalil Quran ataupun hadis jelas. Ilmiah masyakal jelas. Kebayang itu bisa diamalkan amaliyah jelas. Itu saja cukup. Yang mengawal hakikat agar tidak sindik adalah ilmu tarekat. Nah, lain lagi kalau ada orang ngaku guru tarekat. Ditanya syarat gurunya enggak jelas. Ujungnya gimana kira-kira? Atau ada mursyid yang ngaku-ngaku. Wah, bahaya itu ya. Ada mursyid asli, ada KW, ada palsu. Nah, itu kalau kau mau ngawal, berarti kau harus punya dasar. Kau bisa membedakan mana asli, mana KW, mana palsu. Sehingga kau bisa memberikan jawaban kepada orang. Bahkan ya, kau kan pakar syariat. Betul gak? Betul. Lu itu kan pakar syariat. Oh, dia uh, majelisnya. Nah, kenapa tiga tahun saya geber? Gimana praktekmu syariat itu? Baru praktek sadat. Sudah gak ada yang ngerti. Jauh ya? Jauh. Syariat aja gak ada yang ngerti, praktiknya di hakikat loh ya. Berarti apa? Syahadat yang syariat apa syahadat yang hakikat? Ya hakikat, gak ada yang ngerti. Apa yang kau saksikan? Bagaimana cara menyaksikan? Sudah kelenger, gak ada jawaban, betul gak? Betul. Makanya ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib sekarang saya bilang, goblok, goblok. goblok. Karena apa? Termasuk ulahnya Mui, bahaya Mui ini. Kenapa anak TK kok mewasiti profesor? Kan nggak cocok gitu. Kenapa ahli ilmu dunia menjadi wasit ilmu akhirat? Ditanya, kau tahu akhirat? Hei bocil, hei bocil Mui, kau tahu praktek masa akhirat? Ya nggak tahu. Akhir itu kapan sih? Ya nanti kalau kita sudah mati. Oh jancuk nih ya. <laughs> Jauh sekali ya. Kita caranya gak ada yang ngerti. Waduh, gawat sekali ya. Ya, Nabi menceritakan akhirat saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Padahal praktek akhirat dengan roh apa? Dengan akal. Oh. Dengan roh. Tapi karena orangnya masih hidup, jasmannya masih di dunia, rohnya yang mi'rat, tembus. Makanya hanya pelaku yang praktek bisa menceritakan. Kalau pelaku yang, mohon maaf, kalau yang bukan praktek, ya enggak tahu lah. Karena apa? Hakikat tidak ada definisi, deskripsi, atau batasan. Tapi kau ngalami. Nah, menceritakan hakikat, berarti itu adalah ranah ilmu tarekat. Karena hakikat tidak ada yang bisa cerita. Paham ya? Itu baru hakikat apalagi ini. Waduh, waduh, waduh. Gimana kau akan menuju Allah jika nggak kenal alamatnya, syarat rukunnya, jalan dan caranya? 
Coba ya, kalau Pak Umar mau mengantarkan paket kepada Mr. X, betul nggak kau harus kenal alamatnya? Ya, betul. Setelah tahu alamatnya, berarti kau tahu arahnya, oh ke sana loh, ya tak? Baru kau kemudian bisa menentukan ke sana lewat apa, betul nggak? Lewat betul. jalan mana? Dan naik betul. apa, betul nggak? Betul. Baru berangkat. Nah, kalau berangkat nggak tahu orangnya yang dituju, nggak tahu alamat, nggak tahu apa nu, arah tujuan yang mana, nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu jalan dan caranya, kemudian sholat, kemudian jakat, puasa haji, sesat. Padahal ya, hakikat, mari, hakikat ini agama bukan? Bukan. Syariat agama bukan? Bukan. bukan. Yang disebut agama itu di sini loh. Maka di sini saya tanya, ada nggak syariat di sini? Nggak ada. Nggak ada. Baru hakikat saja sudah nggak ada. Syariatnya pelaku hakikat dan pelaku marifat adalah tarekat. Tetapi karena dia masuk ke dimensi lebih tinggi di jalur jalan sistem yang benar, just the same way. Maka saya tanya Pak Umar, syariatnya ikut gak? Hmm. Ikut oh. auto! <klos> Betul gak Nabi Muhammad tidak lewat syariat? Betul. Nabi Isa tidak lewat syariat? Betul. Nabi Musa, guru Krishna, guru Siddhartha Gautama, tidak ada yang lewat syariat. Ah, Tetapi karena beliau-beliau pelaku rohani, yang masih hidup jasmania, maka ya, ruh yang dimensi lebih tinggi, otomatis dominan. Maka ketemulah rumus, a higher dimension command, lower dimension. Dimensi yang lebih tinggi, otomatis akan memengaruhi, atau dominan, akan dimensi di bawahnya. Ketika mereka pelaku akhirat, pelaku roh, yang orangnya masih hidup, yang kata Nabi Utuh Hulu Fisil Mikafa, yang orangnya masih hidup, jasmaninya di mana orang itu? Di dunia. Ya. Rohnya di mana? Akhirat. Ya. Jalan dua-duanya. Maka orang itu di dunia, tapi tembus akhirat. Ya. Maka dia kena undang-undang akhirat, jasmaninya kena undang-undang dunia ya. syariat. Nah saya tanya, di kondisi itu pelaku hakikat, ada nggak akal pikiran? Saya tanya. Nggak ada. Nggak ada. Nah jika nggak ada akal pikiran, ada nggak syariat? Ya nggak ada. Maka orang-orang yang di jalan ini adalah syariatnya karena disyariatkan. Bukan syariat versi thinking, dogma, pengetahuan. Karena apa? Dia tidak tahu apa-apa. Di sini saja, di kondisi fa'ayna matu walu fa'sama wajullah, kemanapun kau arahkan pandangan itu wajah Allah, saya tanya, iblis ada enggak? Enggak ada. Hmm. Baik buruk ada enggak? Enggak ada. ada. Masa pandanganmu sudah bisa melihat Allah ya? Masa kau masih berpikir jelek? Itu jahat, itu negatif, itu iblis. Sudah enggak ada, kau larut dengan pandanganmu. Apalagi kau di sini. Nah, kalau ada pelaku hakikat, pelaku makrifat, ya, notabene ya, kalau dia masih terlihat baik, buruk, benar, salah, berarti mereka masih thinking. Betul enggak? Betul. Ruhani asli enggak? Tidak. Di sini, Kau harus melewati fana. Fana aja sudah hilang. Ada nggak il ilmu, ilmu pengetahuan di fana ini? Dirimu saja hilang. Ya, maka di sini adalah kebesertaanmu beserta dengan Tuhan. Kau diperjalankan atau disebut manusia subhanallah. Demikian tinggi ilmunya, wah. Makanya tak lemarin buat ini adalah sekolah hakikat diterangkan di dunia makanya disebut ilmu tarekat paham ya waduh 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 Yo, saya minum dulu ya
Jadi sekarang karena ada campur tangan kontribusi mui, akhirnya agama yang harusnya makrifat awal di makrifat downgrade. Kenapa? Pengawasannya overlapping. Mereka ini mengawasi syariat, mengawasi hukum kenyataan dunia. Harusnya kau hanya di bidang syariat, bukan di hakikat tarekat apalagi makrifat, bukan kau keliru. Akhirnya apa? Ibarat buah belum apa-apa sudah lewat screening mui. Akhirnya buah itu enggak ada yang matang. <laughs> Padahal screening akhirnya itu apa? Tarekat itu sudah selesai, cukup. Gurunya jelas enggak? Loh itu. Gurunya waris enggak? Amalannya gimana? Loh itu sudah selesai. Karena apa? Kau akan praktek hakikat ini roh loh, ini akhirat loh ya. Jadi di sini di kamus alim marifat akhirat sekarang mana nanti? Sekarang. Oh bodoh-bodoh tuh orang lain mengira akhirat itu nanti. Tolol namanya. Sama seperti badan awak ya. Badan kasar awak di dunia. Lah badan roh awak kan di akhirat. Lah akhirat itu kapan? Nanti. Berarti ini gak ada rohnya. Wah. Inilah ya. Gampang ya. Ini kau ya, dunia tuh ini loh. Nah, ketika kau terpenjara dunia, maka kau tidak bisa melihat akhirat. Tetapi asal saja kau terbebas dari dunia, akhirat itu kapan? Sekarang, tolol. Ya, ngeri ngeri sedap ya. Tapi karena misetem lapar, ya kita lanjutkan makan dulu ya. Oke Pak Umar ya. Siap. Wah, nggak ada menerangkan segambar mesin saya begini, betul nggak? Betul. Ada ilmu makrifat. Ditanya caranya, halu. Ha! Lek kalau mesin saya ngomong di publik, bro. Memang ngomongnya nggak manis. Tetapi ilmiah nggak ini tadi? Ilmiah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Gampang dipahami? Gampang. Masuk akal? Masuk akal. Karena kita di dunia, jangan membahas khayalan, angan-angan, pendapat. Buat apa kalau nggak bisa dipraktekkan, betul nggak? Mulai sadat ya. Sadat syariat gimana bunyinya? Ya bunyinya itu, kau tahu? Tahu, kau hafal, hafal, kau ngerti? Ngerti, kau paham, paham. Lah prakteknya sadat, akhirnya gimana? Ya kau bersaksi dong. <laughs> ya, paham ya? Inilah yang Mui tidak menjangkau dimensi ilmu ini. Mui begini, betul gak? Makanya saya usul ya, Mui ganti saja lah, bikin repot saja itu. Nanti kita terjebak itu di pengkerdilan agama. Mui, bocil-bocil Mui, ya siap-siap ya, mudah-mudahan ke depan kau diganti dewan. Syariat hanya mengasih syariat saja ya. Kalau perkara hakikat ke atas itu urusan Mister TM yang brilliant baik hati dan tidak sombong. Oke cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.